హలో వివర్స్ వెల్కమ్ టు యువర్స్ మీడియా నేను మహేష్ ఈరోజు మన ఈ వీడియోలో లక్కీ రెడ్డి బాలరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఈ కాలేజ్ గురించి మనం డీటెయిల్ డిస్కస్ చేద్దాం వీడియో కలిగి మన స్మాల్ రిక్వెస్ట్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కొరకు మన యువర్స్ మీడియా యూట్యూబ్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక వివరాల్లో వెళ్ళగా లక్కీ రెడ్డి బాలరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ ఈ కామెంట్ ప్రతి వీడియోలో కనపడుతుంది సో చూడండి ఇదిగో లక్కీ రెడ్డి బాలరెడ్డి కాలేజ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అటానమస్ క్యాంపస్ అలాగే అప్రూవ్డ్ బై ఏఐసిటి న్యూఢిల్లీ అండ్ పర్మనెంట్లీ అఫిలియేటెడ్ టు జేఎన్టి కాకినాడ యూనివర్సిటీ అక్రియేటెడ్ విత్ నాక్ ఏ గ్రేడ్ అండ్ ఎన్బిఏ ఓన్లీ ఫర్ ద సిఎస్సి ఐటిఈసి త్రిబుల్ ఎన్ మెకానికల్ అలాగే ఎంసెట్ కౌన్సిలింగ్ కోడ్ వచ్చరికి ఎల్బిసిఈ ఓన్లీ ఎంసెట్ కాదండి ఈ సెట్ ఐసెట్ పీజీ సెట్ అన్నిటికి కూడా ఎల్బిసిఈ ఇది కాలేజ్ కోడ్ అనమాట సో మీరు కౌన్సిలింగ్ అప్పుడు కాలేజ్ కోడ్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అలాట్మెంట్ అనేది పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆర్డర్ అనేది అలాగే ఈ కాలేజీలో మనకి అవైలబుల్గా ఉండే బ్రాంచెస్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం సో మీకు చూసినట్టయితే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ ఇన్టేక్ సిక్స్టీ సో ఈ సిక్స్టీలో మీకు సెవెంటీ పర్సెంట్ ఏమో కేటగిరీ ఏ అలాగే థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో కేటగిరీ బి కింద వెళ్ళిపోతాయి అనమాట సో కేటగిరీ ఏ అంటే కన్వీనర్ కోట కేటగిరీ బి అంటే మేనేజ్మెంట్ కోట అనమాట సో ఈ కేటగిరీ ఏకి మీరు ఎంసెట్ రాయాలి ఎంసెట్ క్వాలిఫై అవ్వాలి మంచి ర్యాంక్ వచ్చి ఉండాలి సో కౌన్సిలింగ్లో మీరు ఈ కాలేజీని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అదే కేటగిరీ బి అయితే మీరు ఎలాంటి ఎంసెట్ రావాల్సిన అవసరం లేదు ర్యాంక్ రావాల్సిన అవసరం లేదు సో దానికి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఉంటుంది బట్ జస్ట్ మీ మార్క్స్ వైజ్గా కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళిపోవాల్సి అనమాట కాకపోతే ఈ కేటగిరీ ఏకి కేటగిరీ బికి తేడా ఏంటంటే సో కేటగిరీ ఏ అనేది ఫ్రీ సీటు కేటగిరీ బి అనేది పేమెంట్ సీట్ అనమాట మీరు డొనేషన్ పే చేయాల్సి ఉంటుంది కాలేజ్ ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది అదే కేటగిరీ ఏలో అయితే మీరు ఎలాంటి డొనేషన్ పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాలేజ్ ఫీ కూడా మీరు పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒకవేళ మీకు వైట్ రేషన్ కార్డు అలాగే ఏపీ ఫీ రియంబర్స్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే మీకు గవర్నమెంటే ఫీ పే చేస్తుంది ఇక ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ డేటా సైన్స్ వన్ ట్వంటీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఎయిటీ కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్టీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ఎయిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వన్ ట్వంటీ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ సో టోటల్గా బీటెక్ కింద వన్ థౌజండ్ ట్వంటీ సీట్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ కోర్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట ఎంటెక్ కింద కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఇంటెక్ సిక్స్ అలాగే పాలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ సిక్స్ విఎల్ఎస్ఐ అండ్ ఎంబ్రెస్ సిస్టమ్స్ సిక్స్ ధర్మల్ ఇంజనీరింగ్ సిక్స్ మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంబీఏ వన్ ట్వంటీ సో టోటల్ యూజీ అండ్ పీజీ మొత్తం కలిపి వన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఈ కాలేజీలో ఎలా జాయిన్ అవ్వాలి అలాగే అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ ఏంటి అంటే మీరు ఎంసెట్ ఈసెట్ మీరు క్వాలిఫై అయ్యి ఉండాలి సో రాసి ఉండాలన్నమాట సో ఎంసెట్ వచ్చరికి ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అవ్వడానికి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ని జాయిన్ అవ్వడానికి ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అదే ఈ సెట్ వచ్చరికి పాలిటెక్నిక్ చేసి పాలిటెక్నిక్ తర్వాత బీటెక్ జాయిన్ అవ్వడానికి వీళ్ళు సెకండ్ ఇయర్లో జాయిన్ అవుతారు వేరే ఇంటేక్ వేరే అనమాట ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పిన ఇంటేక్ అన్నిటికి కూడా టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసుకోండి సపోజ్ మీకు ఇక్కడ ఇది చెప్పాను ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ వన్ ట్వంటీ చెప్పాను కదా దీని టెన్ పర్సెంట్ యాడ్ చేసుకో అంటే టెన్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ సీట్స్ అదే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ వచ్చరికి సిక్స్టీ చెప్పాను సో ఈ సిక్స్టీలో టెన్ పర్సెంట్ సిక్స్ సీట్స్ మాత్రమే మీకు ఉంటాయి అది ఇంటేక్ సో అలా టెన్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్తో మీరు ఈ సెట్ వాళ్ళు ఇంటేక్ తీసుకోండి సో ఎంసెట్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత ఈ కేటగిరీ ఏ చెప్పాను కదా కేటగిరీ అండ్ కేటగిరీ బి ఉంటుంది తద్వారా సేమ్ ప్రొసీజర్ అనమాట అన్ని కాలేజీలని కౌన్సిలింగ్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇక ఈ కాలేజ్ ఫీజ్ చర్చ చూద్దాం సో కాలేజ్ ఫీ వచ్చరికి కన్వీనర్ కోట అంటే కేటగిరీ అనమాట సో మీరు ఎంసెట్ క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి సో ఇయర్ నెక్స్ట్ మీన్ లాస్ట్ ఇయర్ ఫీ ఉందన్నమాట ఇయర్ ఫీ లేదు బట్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి కూడా సేమే ఉంటుంది ఫీ అనేది సో బీటెక్ కింద టోటల్గా సిక్స్టీ నైన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అనమాట అదే ఎంబీఏకి అయితే ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంటెక్ అయితే ఫిఫ్టీ వన్ థౌజండ్ సో మీకు ఇవి ఫీ రియంబర్స్మెంట్ అనేవి వస్తాయి అదే ఒకవేళ కేటగిరీ బి అంటే పేమెంట్ సీట్ విషయానికి వస్తే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ టూ ల్యాక్స్ అనమాట సో మీకు ఎలాంటి డొనేషన్ ఏమి ఉండదన్నమాట డొనేషన్ కలుపుకొని కాలేజ్ ఫీ చెప్తున్నారు సో మీకు ఇక్కడ చూసారు బ
అలాగే బస్ రూట్స్ అనమాట సో ఏ రూట్స్ బస్ ఫీ అన్ని కూడా ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవి బస్ రూట్స్ అనమాట తెలుగు వాళ్ళు పెడతాలండి డోంట్ వరీ సో అక్కడ చెక్ చేసుకోండి ఇక కట్ ఆఫ్స్ కట్ ఆఫ్స్ కట్ ఆఫ్స్ అడుగుతున్నారు సో ఇవి లాస్ట్ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ అనమాట ఈ ఇయర్ కట్ ఆఫ్స్ ఇంకా అప్డేట్ చేయలేదు ముందే చెప్తున్నాను సో కట్ ఆఫ్స్ వచ్చేసరికి ఇది కొన్ని ఇక్కడ చూడండి కట్ ఆఫ్స్ ఉన్నాయన్నమాట కోర్సు ఓపెన్ ఎస్సి ఎస్టి బీసీఏ బీసీబీ బీసీసి బీసీడి బీసీఈ అలాగే బాయ్స్ గర్ల్స్ అన్నీ కొడిస్పే చేశారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ అలాగే ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్ సివిల్ సిఎస్సి ఈసీ త్రిబుల్ ఈ ఐటీ మెకానికల్ ఇది కట్ ఆఫ్ ర్యాంక్స్ అనమాట సో వీటికి మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ థౌజండ్ యాడ్ చేసుకోండి సో ఎందుకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టూ థౌజండ్ అంటే మేబీ ర్యాంక్స్ అనేవి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి సో లాస్ట్ ఇయర్కి ఇయర్కి ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటాయి అండ్ దెన్ ఇక్కడ ఇవి క్లోజింగ్ ర్యాంక్స్ అనమాట సో స్టార్టింగ్ ర్యాంక్ కాదు సో క్లోజింగ్ ర్యాంక్ కాబట్టి మీరు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ లేదా ఫోర్ థౌజండ్ యాడ్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ బాయ్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ కదా మీరు ఈ ఇయర్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి క్లోజ్ అయిపోవచ్చు ఫోర్టీన్ థౌజండ్కి క్లోజ్ అయిపోవచ్చు సో అలా బేస్ చేసుకొని మీరు పెట్టుకోండి అదే నాకు పలానా మహేష్ చెప్పాడు సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ సిక్స్టీ సిక్స్ అది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఖచ్చితంగా వచ్చిందిలే అని పెట్టుకొని ఒక్క కాలేజీ పెట్టుకొని అయ్యా వాడు దొంగ సచినోడు వాడు తప్పు చెప్పాడు అని చెప్పి మీరు నా కామెంట్ సెషన్లో కామెంట్ చేస్తే నేను ఏం చేయలేదు ముందు చెప్తున్నా క్లియర్గా చెప్తున్నా సెవెంటీన్ థౌజండ్ అంటే ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్కి క్లోజ్ అయిపోవచ్చు ఫోర్టీన్ థౌజండ్కి క్లోజ్ అయిపోవచ్చు మీకు ట్వంటీ థౌజండ్ అయితే పెట్టుకోండి ఒక ఆప్షన్ వన్ ఫస్ట్లో పెట్టుకోండి ఇది నెక్స్ట్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇంకొక కాలేజ్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇంకొక కాలేజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏం చేస్తారు మీ ర్యాంక్ ట్వంటీ థౌజండ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్తో కట్టే కాలేజ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ పెట్టుకోండి ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇంకో కాలేజ్ అట్లా ఓన్లీ రెండు కాలేజ్ మూడు కాలేజీలు పెట్టుకుంటే కాదు అన్ని కాలేజెస్ పెట్టుకుంటారు అండి ఒక ఆర్డర్ వైజ్ సో మీరు ఏం చేస్తారంటే మన ర్యాంక్ ఎంత టాప్ కాలేజ్ ఏంటి సో టాప్ కాలేజ్ వరుసగా పెట్టుకుంటారు తప్పేముంది టెన్ థౌజండ్ కాదు ఫైవ్ థౌజండ్ కాదు టూ థౌజండ్తో క్లోజ్ అయ్యే కాలేజీకో పెట్టుకో నీకు ఆప్షన్ ఉంది ఎన్ని కాలేజెస్ అని పెట్టుకోవచ్చు సో టూ థౌజండ్ కానీ స్టార్ట్ చేద్దాం టూ థౌజండ్తో క్లోజ్ అయ్యే కాలేజీని పెట్టుకో తర్వాత త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ థౌజండ్ మన ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కదా ర్యాంకు మన మన ట్వంటీ థౌజండ్ కదా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ దాకా పెట్టుకో థర్టీ థౌజండ్ దాకా పెట్టుకో లక్లో ఉంటుంది నీకు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ సీట్ వచ్చి నీకు నచ్చపో సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళచ్చు కానీ ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో ఏ కాలేజీలో సీట్ రాకుండా సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్తాను అంటే బిస్కెట్ బిస్కెట్ ఎందుకంటే నీకు అక్కడ రాదు ఇప్పుడు ఒక డబ్బా ఒక పది దిల్పాసులు ఉన్నాయి పది దిల్పాసులు ఉన్నప్పుడు పది దిల్పాసులో నీకు ఏ దిల్పాసు రానప్పుడు నువ్వు నెక్స్ట్ నాకు దిల్పాస్ కావాలంటే రాదు పది పది మందికి ఇచ్చేసి ఉంటారు దిల్పాసులు ఏదో ఒకటి ఉన్న దిల్పాసులు ఖాళీ ఉంటే ఆ దిల్పాసులు ఇంకా చాలా మంది కొట్టుకుంటా ఉంటారు వాళ్ళకి ఎవరికో ఒకరికి ఇస్తారు అదే నీకు ఏదో దిల్పాస్ వస్తే నా దిల్పాస్ కాదండి నాకు బిస్కెట్ కావాలి లేదా నాకు పిజ్జా కావాలన్నప్పుడు బా బయటకు రా నీ దిల్పాస్ చేతిలో పెట్టుకొని బయటకు వస్తే బయటకు వచ్చి బిస్కెట్ చిక్కుద్దో పిజ్జా చిక్కుద్దో పిజ్జా అంటే టాప్ కాలేజ్ బిస్కెట్ అంటే ఈ కాలేజ్ కానీ చిన్న కాలేజ్ అట్లీస్ట్ బిస్కెట్ అయినా చిక్కుద్ది నీకు బిస్కెట్ చెక్కలేదు అనుకో నీ నీ దిల్పాస్ నీకు నువ్వు తింటావు దిల్పాసు హ్యాపీ కడుపు నిండుద్ది లేదు నీ అదృష్టం బాగుండి ఏదైనా పెద్దా కాలేజ్ వచ్చింది అనుకో మంచి పెద్ద ఎంజాయ్ చేయి అంతేగాని నాకు దిల్పాసు వద్దు నాకు దిల్పాసే రాలేదు నాకు ఖచ్చితంగా పెద్ద కావాలంటే ఏమీ లేకుండా రాదు ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్లో సీట్స్ ఫిల్ అయిపోతాయి అన్నీ ఫిల్ అయిపోతాయి కాకపోతే సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి ఏదైనా చిన్న కాలేజీ ఫిల్ అవ్వపోవటం అలాగే కొన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళు సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు పై కాలేజీకి వెళ్ళిపోవటం లేదంటే త్రిబుల్ ఐటీ వాళ్ళకి వెళ్ళిపోవటం ఎన్ఐటీస్కి వెళ్ళిపోవటం తర్వాత వేరే స్టేట్స్ యూనివర్సిటీస్కి వెళ్ళిపోవటం ఇట్లా సీట్స్ ఖాళీ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ కింద కాలేజ్ వాళ్ళు పై కాలేజీకి పై కాలేజ్ వాళ్ళు అట్లా షఫుల్ అవుతాయి అంతేకాని డ్యామ్ షూర్గా ఫస్ట్ కాబట్టి సెకండ్ కౌన్సిలింగ్కి వెళ్దాం అనేది అయితే పెట్టుకోమాకండి ఫస్ట్ కౌన్సిలింగ్ చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి మీకు డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఒక డీటెయిల్ వీడియో ఒక లైవ్ సెషన్కి వద్దాం ఒక లైవ్లో మాట్లాడదాం అసలు కౌన్సిలింగ్ అలా పెట్టుకోవాలి ఏంటి వాటి ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది కూడా డిస్కస్ చేద్దాం బ్రో హాయ్ హలో బ్రో నీ కోసం బ్రో ఈ వీడియో చేశాను ఓకేనా సాటిస్ఫై నువ్వు సాటిస్ఫై అయితే నేను సాటిస్ఫై అయ్యా ప్రతి వీడియో